எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் கேரளா ரெசிபீஸ் அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி வந்து உண்ணியப்பம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பச்சரிசி மாவு அரை கிலோ அரை டம்ளர் கோதுமை மாவு வெல்லம் அரை கிலோ பாகு வெல்லம் வாழைப்பழம் ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆப்பு சோடா தேங்காய் முத்தின தேங்காய் பொடி பொடியாக நறுக்கினது எடுத்திருக்கேன் எள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் இப்போ பாருங்கள் நம்ம முதல்ல இந்த வெள்ளத்தை வந்து உருக்கி எடுத்துருவோம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம இது நல்லா கரைய விடணும் கல் மண் அழுக்கெல்லாம் இருந்தால் எடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் தண்ணி ஜாஸ்தியானா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க நம்ம வந்து இதில் தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் மாவு பாருங்கள் இந்த வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இதுக்கு பதமெல்லாம் கிடையாதுங்க கம்பி பதம் அதெல்லாம் கிடையாது இந்த வெள்ளம் கரைக்கிறதுக்காக நம்ம தண்ணி ஊற்றி இந்த வெள்ளத்தை தூள் தூளாக உடச்சி போட்டிருக்கோம் நம்ம பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா ஆற வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஆறிடுச்சு வெள்ளம் கரைச்சது இப்போ நம்ம இது வடிகட்டிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அடுத்தது இந்த மிக்சியில் வந்து இந்த வாழைப்பழத்தை ஒழிச்சு சின்ன சின்ன பீஸாக இந்த மாதிரி போடுங்க அரை கிலோ மாவுக்கு வந்து ரெண்டு வாழைப்பழம் போடுறோம் வாழைப்பழம் நிறைய போட்டாவும் எண்ணெய் இழுத்துரும் இப்போ வந்து இதில் வந்து தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் இந்த வெள்ளம் தண்ணி இருக்குது பாருங்கள் அது கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வரலாம் நம்ம பாருங்கள் இந்த வாழைப்பழத்தை வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் திப்பியெல்லாம் இல்லாமல் இந்த மீதம் இருக்கிற அந்த வெள்ள தண்ணி இருக்கு இல்லையா அது வந்து இதில் ஊற்றி இப்போ நம்ம அந்த மாவு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கோதுமை மாவு வந்து அரை டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கோதுமை மாவு போட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த டம்ளருக்கு ஃபுல்லாக மூணு டம்ளர் மாவு எடுத்துருக்கேன் நான் பச்சரிசி மாவு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைக்கணும் இது நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா நைட்டே கரைச்சி வச்சுருந்தோங்க இந்த மாவு நம்ம உடனே கரைச்சி உடனே பண்ணால் அந்த சாஃப்ட்னஸ் வராது இது இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறதுனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் சோடா மாவு சேர்க்குறேன் இந்த மாதிரி கரைச்சி இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ரவை போட்டால் உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் இழுக்காது உருண்டை நான் இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ரவை இதில் இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோடா ஆப்ப சோடா சேர்க்குறேன் நான் நைட்டே இந்த மாதிரி கரைச்சி மூடி வச்சுருங்க காலையில் எழுந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்ச ஆறின தண்ணி இருக்கு பாருங்க அது மிக்க வச்சுக்கலாம் இதுதான் கரெக்டு இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து அந்த தேங்காய் எள் இதெல்லாம் வந்து எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் நம்ம அந்த தேங்காயை வந்து வறுத்து போடணும் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஸ்பூனு நெய் விடுறேன் இதில் இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்லலை எண்ணெயிலையும் வறுத்து போடலாம் நெய்யில் போட்டால் அது நல்லா வாசமாக இருக்கும் நல்லா காஞ்ச உடனே அரை மூடி தேங்காய் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு போகிறோம் நம்ம மறுபடியும் பொறிக்க தான் போகிறோம் அதனால் வந்து ஒரு லைட் ப்ரௌனிஷ் கலர் இப்போ நம்ம இது வந்து இந்த மாவில் அடுத்தது இந்த எள் வந்து நல்லா கழுகி மண்ணெல்லாம் எடுத்து எள் பச்சையாகவே போட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பாருங்க இதுதான் அதனுடைய கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி தண்ணி ஜாஸ்தியானாவும் நல்லா இருக்காது எண்ணெய் நிறைய பிடிக்கும் ஏலக்காய் தூள் பண்ணது ஒரு ஸ்பூன் போடுறோம் அவ்வளோதாங்க நம்ம இப்போ வந்து அப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் உன்னியப்பம் செய்கிறதுக்காக இந்த பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் நான் ஹீட் ஆகிடுச்சு நான் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெய் விடுறேன் இது உங்கள் விருப்பம் கம்பல்சரிலாம் கிடையாது வாசனையாக இருக்கும் இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து எண்ணெயை ஊற்றலாம் பாருங்கள் குழி ஃபுல்லாக ஊற்றிடுங்க நல்லா ஹீட் ஆகட்டுங்க இந்த பக்கம் கடாயில் வந்து நான் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி ஹீட் பண்ண வச்சுருக்கேன் நான் அது எதுக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாத்திரம் எடுத்தால் அதில் ஊற்றி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி குட்டி கரண்டி எடுத்துங்க ஒரு அளவு வச்சுருங்க அந்த குழியில் கரெக்டாக அந்த சைஸ்க்கு நல்லா வேகட்டுங்க வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை திருப்பி போடலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி லைட்டாக இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கை வச்சுட்டு நான் இங்கே வந்து அப்படி அப்படியே திருப்பி போடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்தேன்னா வந்துடும் இதில் போட்டிங்கன்னா எல்லா பக்கமும் சீக்கிரம் வேகும் 
இதுலனா கொஞ்சம் கஷ்டமாகும் இல்லையா கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து அன்னீஸியாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இதில் வெந்துடும் பாருங்கள் நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இதுதான் என்னுடைய பக்குவம் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் உன்னியப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபேமஸ் கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டுங்க இது நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப